Здравствуйте, друзья! Доброе утро! 9 часов 40 минут в Кремниевой долине проскакиваем на желтый. И что хотел рассказать? Значит, 31 августа, стало быть, неделю назад практически, состоялась наша партии, да, 25 лет Портнов Компьютер Скул. Мы к этой партии там какое-то время готовились, но я в меньшей степени, поскольку там я больше деньгами да, участвую. Но, э, тем не менее, знаете, оно как-то сидит в сознании. Э, в сознании эта партия сидела, ну, давно. Где-нибудь в апреле месяце, наверное, или в марте заказали, на 31 августа заказали этот зал банкетный. Понимаете, там надо за полгода заказывать, чтобы был зал. Значит, за полгода заказали, потом, значит, думали, кого позвать, вообще, там, рассылали приглашение, кто-то мог, кто-то не мог, там, еще что-то, ну, в общем, как-то вот эта партия сидела и представлялась какой-то такой задачей, решив которую, можно уже еще чем-то заняться другим тоже. Ну, при том, что мы параллельно, конечно, мы работаем, уроки ведем, и резюме там, и все такое, но чем-то таким более серьезным. И тут что-то... Отгуляли мы эту партию, и чувствую я упадок сил, друзья. Упадок чувствую прям со страшной силой. Ну, может быть, вы по голосу этого не ощущаете, а я уже сегодня получше. И тут как бы совпало много. Во-первых, вот некоторая такая опустошенность. Вроде партия прошла, и что? Я вот сейчас с Аленой разговаривал, с художницей-модельером. Там, вы знаете, она на канале у нас была. И она говорит, ты знаешь, у меня вот тоже как какой-нибудь большой показ. Вот после этого показа там что-то бах, и вот какая-то пустота. Потом снова потихоньку собираюсь. Короче, это само по себе как бы тоже выясняется, что дело нормально. Вот что-то такое, какое-то большое событие бах. Я читал на эту тему, знаете, вот у спортсменов. Там вот он рекорд поставил, или там чемпионом мира стал. Вроде он стал чемпионом мира, и, и что? И вот где его теперь карьера, что с ним теперь, как со спортсменом. Знаете, он, может быть, загрустил там или как-то вот так. Ну, тут еще получилось так, что рейки. Я обычно хожу раз в неделю по пятницам вечерком. И так у нас большой мастер тут есть. Наташа зовут, она исключительно сильный такой экстрасенс. Но что-то там не получилось у нас. Да. Что еще, даже не знаю. Ну, я что? Я пошел вчера в спортзал. Думаю, раз такое дело, что все против меня, пойду в спортзал. Пошел в спортзал, покачался хорошо, в, в, в парной посидел. Смотрю сегодня с утра там что-то на килограмм-полтора меньше весу, чем обычно. Думаю, о, как напотел. Ну, я понимаю, что вода сейчас вот по дороге с вами разговариваю водичку попиваю сейчас наберем ну, в общем такие вот дела и тут интересно происходит значит я как бы фактически на трех работах работал ну и продолжаю немножко так как бы значит одна работа это вот портнов компьютер school которая кампус там студенты там такой процесс, знаете, вибрации такие, там, девчонки симпатичные, резюме, там, уроки и так далее. Разговоры постоянные там с вопросами люди. Офис у меня, я же там сижу в офисе. С другой стороны, онлайн-класс, который я тащу в одиночку практически, да, то есть там все-таки на кампусе там 10 человек работает, а онлайн-класс практически на мне на одном. То есть я веду занятий половину класса. Но для того, чтобы класс собрался, вот представьте себе, сейчас вот, ну сколько там прошло, начали мы 1 августа, ровно месяц, да, прошел ровно месяц, как класс начался, у меня уже записано 50 человек на следующую группу. Причем это не самое время, самое время будет последние там недели 2-3 перед началом следующей группы, это 11 ноября. Вот там будет самый такой пик, но уже, но все равно, чтобы 50 человек куда-то записать, это нужно 50 каких-то разговоров произвести. Бывает, конечно, говорит, там, здравствуйте, я пишу, хочу вот в эту группу, сразу бах его туда. 
а очень часто вопросы, бывает и 10 вопросов, и туда-сюда, а как это, а вот как это, а как то, вас записать, ну запишите, там, еще что-то. И э, к чему я рассказываю, что я в одиночку это все на себе тащу, и, ну, хотя есть помощница, вот у меня, да, Ирина там из, из Торонто, она помогает с резюме, она помогает э, с тем, чтобы э, собеседование, так как бы, так, мимикрия интервью, так вот, как бы, да, практикуется. Она с ребятами, с, хотя тоже я иногда немножко участвую, но в основном она. Так что, вот этот онлайновый класс, и как бы вторая работа, а, и третья, ну, это вот наш канал, и... Я бы сказал, в целом общественная работа. То есть мне много пишут и в скайпе, и в разных соцсетях. Вот ВКонтакте почему-то много, я даже не знаю. Больше всего пишут ВКонтакте, потом в Фейсбук. Меньше гораздо. Почти ничего не пишут в Одноклассник. Иногда что-нибудь в Линктыне могут написать. Знаете, так из странных мест приходит корреспонденция. Даже в имейле вот некоторые умудряются. Вот. Комментарии читать, знаете, тоже, тоже время занимает, там читаешь, отвечаешь. Ну, в общем, короче, вот я это называю общественная работа, включая туда и наш канал. И нельзя сказать, что общественная работа у меня занимает там 8 часов в день или, допустим, даже 2. Вот. Но, хотя, конечно, когда делаешь интервью, то есть сам по себе монтаж я же не делаю, я его бах туда и все. То есть на монтаж у меня время не уходит. Но бывает, поговоришь там, <coughs> интервью какое-нибудь записать, там что-то, то есть ну, то, то же время занимать. Вот, я практически не выезжаю специально ни, ни на какие съемки, ну так вот я снимаю на ходу, пошли погулять, записали разговор, ну или там пошли в магазин, там записали магазин. Ну, конечно, бывает, что люди придут там и поговорить, и стримы, и там по, по, по три часа. В общем, какое-то время уходит. Ну и к чему я клоню, что поскольку я потихонечку, значит, сейчас занимаюсь тем, чтобы Слава Скрябин, наш новый директор кампуса, чтобы как-то вот уже он потихонечку овладел всем комплексом вопросов, да, и чтобы я уже кампусом не занимался совсем. То есть цель такая, да, чтобы он... Но мы такой процессе, да, то есть, как бы, это не быстрый будет процесс, я думаю, там еще в ближайшие полгодика я так капитально буду участвовать, вот, но тем не менее, но фокус, да, вот это вопрос фокуса, где у тебя мозги, потому что понятно, что на, на трех работах ты не, не удержишься, значит, времени не хватит в сутках, но где твой фокус? И дальше я смотрю, что вот у меня фокус, как бы, перемещается в сторону онлайн-класса, я начинаю к нему присматриваться уже по-другому, Потому что так у меня, как бы, ну понятно, что это какой-то такой, это производная от нашего обычного класса, от Портнов Компьютер Скул, да? То есть там, скажем, у нас есть там преподаватели, у нас их трое, но двое из них участвуют у меня в онлайн-классе. Жанна ведет проект по веб-тестированию, Наталья ведет проект по мобильному тестированию и саму теорию мобильного тестирования. Но это то, что они и так в школе делают, это очень удобно. То есть у них рука набитая, как бы там проекты отработаны. И... То есть мы все время новые проекты подтаскиваем, но у нас и в классе новые. То есть если, если мы в школе новые, то мы его в онлайн несем, ну и так далее. То есть для меня это всегда был такой вопрос, что, конечно, там много орг работы такой, да, то есть эти переписки, формирование классов. То есть я в основном вот этим занимался. И время мое занимала орг работа, а не креативная там, или, скажем, даже, даже преподавательская, потому что, ну что, у меня 20 часов, ну 4 группы в год, ну вот 80 часов, ну, ну, ну 2 недели. 2 недели в году я преподаю, да, если уж так взять, из 52 там. То есть, казалось бы, чисто такой педагогический не так много. Ну да, с резюме там еще что-то. Ну, все. То есть, основной фокус был как бы в стороне от онлайн-класса, потому что онлайн-класс был производный, от того, где основной фокус. Это все-таки школа, конечно. Вот. Я теперь как бы начинаю смотреть более пристально. Я говорю, вот у нас есть веб-сайт онлайн. Что-то он какой-то 
никакой. Ну, потому что, а чего он там, зачем он был нужен? У нас есть основной там портнов.ком, у нас есть онлайновый портнов.нет. Ну, что мне от него там, собственно, надо было? Ну, там расписание висит. Ну, а что еще надо от сайта, кроме расписания? Нет? Сейчас я думаю, нет, ну, раз уже мы делаем онлайновый класс, раз у нас уже есть как бы такое направление, уже давайте сделаем такой веб-сайт, чтобы там, ну, действительно было так вот, люди приходят с вопросами. Может быть, у меня основной такой шкурный интерес состоял в том, что если сделать грамотный веб-сайт, и вы со мной согласитесь, я надеюсь, то, может быть, вопросов меньше будет. То есть, как бы на них сразу ответить. Тут есть, конечно, опасность, ну, так я, я вот, вот, иронично говорю, того, что чем больше ты расскажешь, тем больше вопросов возникает дополнительно. То есть, вы можете ответить там на, на 10 основных вопросов или даже там на 20. Но может возникнуть еще 50, которые сегодня никто не задает, может быть, я не знаю. Ну, посмотрим. Во всяком случае, я думаю, надо сделать веб-сайт, надо вопросы там расписать. Значит, кроме расписания, да, там еще много других вопросов. Вот, и вот все туда, значит, сделать такой информативный, симпатичный, с видео, с, там, ну, вот такой, удобно, чтобы было людям. Ну, и нам тоже. Вот думаю, веб-сайт. Да. Потом думаю, так, а что у меня там... Значит, у нас же там много записей в онлайн-классе. Там же народ в основном самостоятельно занимается. То есть 40 часов – это то, что мы с ними живьем. Да? А значит, каждый урок мы исходим из того, что человек должен там 20 часов в неделю заниматься. Тут ну, 15 минимум, ну, 15-20 в неделю. А у нас там 3 месяца. То есть считай, там этих недель там 13. Значит, 13 недель по 20 часов – это же 260 Плюс те 40, что там с нами. Значит, я думаю, это... Значит, они смотрят наши видео, в частности. Думаю, пойду я гляну, что у нас там за видео. Смотрю, некоторые надо бы обновить. Думаю, сейчас все. Значит, так я составляю список, там, что надо обновить. То есть, как-то я немножко проснулся так. И сидел два часа, значит, составлял список, чего надо сделать в онлайн-классе. Потому что раньше, еще раз, в онлайн-класс уходило то, что происходило на кампусе. Вот. И так как-то вот оно естественным образом туда поступало. И я не видел необходимости в том, чтобы ну, как-то еще там доводить. На самом деле, что происходит? Успешность того или иного предприятия, вот как, знаете, правило, да, вот там 80-20. Значит, 80% успеха происходит от 20 процентов вот этих усилий и оно в принципе и обеспечивалось вот эти 80 процентов успешности онлайн класса обеспечивались тем что приходило из кампуса и проекты и педагоги и там ну, все остальное конечно остаются еще 20 да, процентов над которыми можно поработать, но ну, если время есть, а почему нет? Ну пусть будет не 20%, пусть будет там, я не знаю, в смысле, не 80%, пусть будет 98%. Че, если уже ты на этом сфокусировался, да, уже пусть будут сразу все. Вот, так что я уже так думаю, а, какие-то, я думаю, надо теперь создать свою библиотеку. Вот, например, а, у нас есть библиотека часов на 200 из занятий, которые мы на кампусе записываем. Например, идет там 40-часовой курс там, авто, по автоматизации. Selenium с Java. 40 часов висит в записи. Selenium с Python тоже 40 часов, тоже висит в записи. И, конечно, тоже это надо обновлять периодически. Вот, но, то есть, как бы, более современные записи подвешивать, что происходит как бы автоматически почти. Но я думаю, надо бы вот еще там по двум десяткам вопросов а отдельно что-нибудь записать вот там на 15 минут может быть там на 10 на 15 ну вот есть какие-то вещи которые вместо того чтобы говорить человеку там на седьмом уроке там посмотри мы обсуждали вместо этого сказать вот там есть отдельное видео посмотри вот прям по этому вопросу то есть как бы удобство такое создается в общем, у меня теперь большие планы мне света она так смеется надо мной она говорит ты то хотел, значит, чтобы у тебя больше времени было, говорит она, свободного. 
а сам, значит, это время норовишь тут же использовать для там чего-то. Я говорю, ну так радость же в охотку, я же это не использую для того, чтобы там это, больше денег заработать. Я это делаю для того, чтобы чувствовать, что я делаю хорошую работу. Мне, мне, мне это важно. Вот представьте себе, друзья, я чувствую, что я не делаю хорошую работу, вот выйду я к вам в эфир с ощущением, что я хорошую работу не делаю. И вы это сразу почувствуете в моем голосе. Скажете, Миш, наверное, приболел. А, или что-то там такое происходит, о чем он не хочет рассказывать. А на самом деле там все плохо. Вот, поэтому мне, мне для себя важно, что... Так вот, хотя, безусловно, у нас, конечно, больше времени сейчас будет, потому что, вот, например, последние 25 лет я не мог бы себе позволить уехать на три недели да, куда-то. Это было бы чересчур. То есть я когда на две недели уезжал, я потом месяц а, приходил в себя и там догонял те дела, которые за это время не были сделаны. А сейчас мы едем спокойно на три недели а, там, в Европу, погуляем. Мы сейчас планируем, а куда еще поехать, туда поехать, сюда поехать. И Света говорит, давай говорит, какую-нибудь компанию будем э, делать людей, которые вот, хотят с нами там куда-нибудь путешествовать. Мы вообще, когда путешествуем, нам нравится в, в коллективе, чтобы чтоб народ вокруг был. Вдвоем, потому что мы уже там 40 лет, да, 40, да, больше. Вот 44 года будет, поэтому мы как-то уже так приелись в некотором смысле. А, а так вот, когда люди вокруг, то веселей. И Света говорит, послушай, говорит, а что мы все время какие-то чужие компании пристанем? Давай свою сделаем компанию. Народ много, вот там туда поедем, сюда поедем, там, в компании. Так что, друзья, если кто в компании, там, интересуется. Да. И по Америке, и там в Европу. Мы говорим, сколько раз там в году мы по Америке ездим, сколько раз мы там в Европу поедем, там Мексика, Гавайи, там еще что-то такое. Там, и, значит, мы как-то планируем, что будет больше свободного времени. Не знаю. Вот действительно у меня такая манера, как время свободное появилось, куда-то тут же его и пристроить. Ну, а представьте себе, ничего не делать. Ну, что это такое будет? Вот сидит человек, ничего не делает. Ну, разве что на съемку какую-нибудь пойти. Давайте я камеру на себя поверну. А то я так все рассказываю о жизни, а меня и не видно. Вот он я. А то некоторые говорят, а что вы все себя, себя дорогу покажите? Так же комбинируем. Вот. И, конечно, там люди находят, чем себя занять. Они там ходят, я не знаю, там в зал. Да, можно ходить там по утрам. Или там, когда все на работе, там, не знаю. Вообще я замечал, что люди, которые не работают, они на самом деле очень заняты. То есть у них времени совершенно нет. Кто с внуками припахали их, кто там здоровьем занимается, они там гуляют по, по 3 часа или 4 часа на какой-нибудь трейл, там тропы такие. Трейл это как бы тропа. Тут же горы вокруг со всех сторон. Тут они вот там по этим горным тропам ходят, по паркам. Сейчас такая игра появилась. Какая-то комбинация. бадминтона, тенниса, настольного тенниса, зачем черт что такое, вот ракеткой фигачишь там по всякому, как то она называется, пикл, пиклбол. Света моя, значит, уже присматривается, где то ракетки все заказала, все говорит, будем в пиклбол играть, в общем, такие интересные дела, друзья. Так что нет, я пока занят, пока занят, не привык ничего не делать. Знаете, может это проблема такая, даже не знаю. В общем, <смех> а я вам говорил, что спад у меня, да? Ну, немножко, немножко. Так, пару дней был в спаде, а сейчас уже как куда-то я выбираюсь дальше. И большие планы у меня, короче. Ну, сейчас мы еще, еще съездим, отдохнем. Это в октябре будет. Пока что весь месяц мы тут, а сентябрь. Мы тут, и первую декаду октября как раз начнется розыгрыш грин-карт лотереи. То есть прием заявок, я извиняюсь. Прием заявок на грин-карт лотерею. Так что я надеюсь, что до отъезда я сделаю там видео о том, как 
все оформлять. Такое пиковое время. Друзья, совершенно нет сил расслабиться, и времени нет, никаких ресурсов нет расслабляться. Только надо только... Сейчас самое главное начинается, правда? Лотерея, судьбы решаются. Сколько судеб, друзья, сколько судеб вот решится в ближайшие там пару месяцев. С ума, с ума сойти. В общем, вперед на работу.